今天。真有信号枪，那就二话不说直接进去。有信号枪做后盾，挑战顿时有希望了。有脚步，速度够快的你，我都已经马不停蹄了。还好是在外面遇到他，否则进去之后就真的不好办了。其实我还可以一直堵着路口，等人杀的差不多了再进来。不过那就不好玩了。先开箱子吧，来人！我可以跑去图书馆房顶。虽然我杀不了人，但别人也休想打死我。一个金条和蓝图都没有，运气差了点。嚯，暴击了！刚说完就全来了，不错不错。Nice。而且一直没有人来，不会一直这么顺利吧？反正我是能开一个是一个。卡 bug 的，我服了，没有比这更难受的了。举报他，这人叫是扎鱼啊，让他封号。六级甲还掉了，气得我不曾想挑战刚开始就结束了，而且这还是新赛季以来我第一次返回失败。再穿上一件，挑战都失败了，我决定大开杀戒了。安排。很好，不错的复活点。不过在翻出来之后，我打算不按套路出牌，放过学校门口那个复活点的人，因为这边人更多。没什么装备，先不看了。继续往这边走，还有枪声，枪声搞定。第一个人只有狗牌，第二个则有把改进狗杂。这把到最后的装备之多，连六级包都装不下。这边又听到枪声了，可能现在的敌人装备都不太好，但也有可能掉好东西。嗯、看见他了，不要再是紫光了，结果还真就是紫光。就一个狗牌呀、啊！第一次发现这里还有个武器箱呢，从来都不知道。想要把信号枪来着，上把损失一件六级甲加辐射板，值一百万。这把想打掉别人的六级甲估计很难了，不过积少成多。这人穿了钢铁针线五级甲，多掉点这个也行。有脚步，就在眼前，不是很想过去，担心他是双榴弹。呀，看到绿烟了，他被别人打死了。果然，盒子在这，那人肯定要来舔包。我先帮他看看吧。是个玩弓弩的呀，早知道直接上了，还能多捡一个狗牌。是粉光，不会钢铁针线无机甲掉了吧？真是无机甲，不过他身上的没掉，这应该是包里的。脚步声，他果然要来舔包了。安静了，肯定也听到我的脚步了。我穿六级甲，别的不怕，就怕双榴弹飘仔，还是不要给他机会。后面绕一下，就算我不绕，我还担心他绕我呢。看见了，拿命来，搞定。这时候打人转装备是有点难，就算掉了也大多是四级套啥的。来水绳把空降 BOSS 打了吧，试试人品。解决，凉了。一套独眼蛇四级，我包都满了。到最后也实在没办法，把几百发抛光子弹全丢了。现在全是装备。这个赛季也不出门卡了，一张都没出过。这里出了一个净水器。最后再来主城看看，前面有人打起来了，过去劝劝架。嗯、了好吧，别打了，伤河蟹。还有一个，再和他对峙，应该在仓库里，我还得防着别被后面偷袭了。发起目标 ，OK， 劝架成功。不出意外又是个紫包，有一个四级头，还是看看里面那个吧。这里盒子有点多呀。好家伙，又是这么多装备，还有这么多变卖物，真的装不下了。没办法，我把改进狗杂也丢了，枪太占空间了，这样还能多拿一些防具。哦，这还有一把枪，真够多的。朴仔来了都要笑掉大牙。最后我的包里除了五十七发高爆，其余全是装备和变卖物。
，这把赚了九十四万。从价值上来说，应该已经抵得上六级小家辐射版了。好了，今天就到这里吧，明天见，拜拜。